புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி வாழ்க்கையில் ஒன்றை இழந்து விட்டால் ஒருபோதும் உடைந்து போகாதே மனதில் கொள் நீ இழந்ததை விட சிறப்பான ஒன்றிற்காக உன்னுடைய வாழ்க்கை உன்னை தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறது இது போன்ற நம்பிக்கையை நித்தம் நித்தம் உங்களுக்கு அளித்து உங்களை வெற்றியாளராக்கி ரசித்து பார்ப்பதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு வாஸ்து வல்லுநர் திரு சிவகாமி எம் அன்பழகன் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க நிம்மதியுடன் சார் பலர் வந்து வாழ்க வளமுடன் சொல்வாங்க நீங்க வாழ்க நிம்மதியுடன் சொல்றீங்க சார் அந்த நிம்மதி எங்க எல்லாருக்கும் கிடைப்பதற்கான வழிமுறை சொல்லுங்க சார் அடிப்படையில நான்கு விஷயங்களை நம்ம வந்து உள்வாங்கிக்கணும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மை தூய்மை பொறுமை விடாமுயற்சி நம்ம எந்த காரியம் செஞ்சாலும் அதில் உண்மைத்தன்மை என்ன இருக்கு பொறுமையா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பொறுமை அவசியம் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து மெய்த்தன்மை இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் விடாமுயற்சி இருக்கணும் நம்ம எந்த காரியத்தை செஞ்சாலும் இது மூணு இந்த நான்கு விஷயங்களை வந்து அடிப்படையில் எடுத்துட்டு முழுசாக நம்ம செயல்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா அதாவது ஒரு காரியம் தெரியும் இது வந்து முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் வந்ததுன்னா கவலையே படாதீங்க தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இந்த விடாமுயற்சியோட தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சமே அதற்கு உண்டான தகுதியை உங்ககிட்ட வளர்த்து உங்களை அட அடைய வச்சிடும் அதற்கு மேலே இந்த நான்குக்கும் மேலே அடிப்படையில் நீங்க எந்த காரியம் செய்யறீங்களோ அல்லது யாருக்காக செய்யறீங்களோ அதன் மீது அன்பு இருக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஐந்து விஷயங்கள் இருந்து அப்படின்னா நம்ம என்னைக்குமே நிம்மதியா வாழ முடியும் அப்படிங்கறதுதான் சிறப்பான தகவல் கண்டிப்பா சார் விடா முயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி அப்படின்னு சொல்வாங்க அற்புதமான தகவல் சொன்னீங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க மேடம் நான் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலிருந்து தாமோதரன் திண்டிவனத்தில் இருந்து பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க தாமோதரன் மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை சார் கேளுங்க வணக்கம்மா <laughs> 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 எல்லாருக்கும் நல்லது வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ராசி வச்சு எல்லாம் பாக்காதீங்க சார் அதுக்கும் வாசிக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்ல வீட்டுல இருக்க அனைவரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா எந்த திசையில வேணாலும் நீங்க வச்சுக்கலாம் அந்த உச்ச வாசலா இருக்கணுங்க ஐயா அந்த மாதிரி வச்சுட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஐயா அடைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் சென்னையில இருந்து யார் பேசுறீங்க உங்க கேள்விகளை சார் கேளுங்க பாஸ்கரன் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் நான் வந்து டூ வீலர் ஒர்க் ஷாப் வச்சுன்னு இருக்கேன் சார் சின்ன ஷாப்பா வச்சுன்னு இருக்கேன் நான் பெரிய லெவலில் ஷோரூம் மாதிரி வைக்கிறதுக்கு என்ன சார் பண்ணணும் ரைட் அதுக்கிட்ட உங்க முதல்ல தேவை இப்போ நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன அதே தான் சார் ஆக்சுவலா நீங்க செயல்ற செயல்ல உண்மை இருக்கணும் பொறுமை இருக்கணும் தூய்மை இருக்கணும் இந்த நாலு விஷயங்கள் இருந்து இந்த மூணு விஷயங்கள் இருந்து விடாமுயற்சியோட பண்ணுங்க உங்க எண்ணத்தை வந்து பெரிய லெவலில் எந்த மாதிரி ஷோரூம் வைக்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு திங்க் பண்ணுங்க எல்லாருமே புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒருத்தர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டொயோட்டோ கம்பெனியில இருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டவர் தான் அதுக்கப்புறம் அவர் தனியில தனியா வெளியில வந்து ஹோண்டாங்கிறது மிகப்பெரிய நிறுவனமா மாறி இருக்கு அதுக்கு அவரோட எண்ணம் தான் காரணம் உங்களோட எண்ணத்தையும் வளப்படுத்திக்கோங்க நீங்க கண்டிப்பா நீங்க நினைக்கிற லெவல்ல நீங்க வந்து உங்களால வந்து அந்த ஒர்க் ஷாப் வச்சு நடத்த முடியும் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை சார் கேளுங்க அம்மா வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கம்மா ரொம்ப உங்களை சந்திச்சதுக்கு நன்றிங்க சார் நல்லதுமா நன்றிமா சார் இது எடுத்து சார் பாதாள சார் கிடைக்காத சரிங்கம்மா அம்மா மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லுங்க உங்க இணைப்பு சரியா இல்ல மீண்டும் ஒரு முறை உங்க கேள்வி சொல்லுங்கம்மா சரிங்கம்மா பயனுள்ளதாக இருக்கும் 
ஸோ செப்டிக் டேங்க் அப்படின்னா அது வந்து வரக்கூடிய ஒரே ஒரு இடம் அதாவது செப்டிக் டேங்க் வந்து வரவே கூடாது வீட்டுக்குள்ளே பட் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் அது வரலாம் அப்படின்னா அது வடமேற்கு மட்டும் வரலாம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்கம்மா நல்லாயிருக்கும் அடைப்பு இருக்கு நன்றி சார் ஒவ்வொரு வீடும் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா சார் வாஸ்து ரீதியாக குடும்ப தலைவர் பேரில் பண்ணலாம் இல்லை அவங்க மனைவி பேரில் பண்ணால் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா நிச்சயமா அதாவது ஒரு வீட்டோட அமைப்பு அல்லது அந்த மனையோட அமைப்பை பொறுத்து அது ஆணுக்கு உண்டான மரிய மனையா அல்லது பெண்ணுக்குரிய மனையா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ ஆணுக்குரிய மனையை பெண் பேரில் வந்து நம்ம பதிவு பண்ணும் போதும் நம்ம பாதிக்கப்படுவோம் அந்த ஒட்டுமொத்த ஃபேமிலிக்குள்ள இஷ்யூஸ் இருக்கும் அதே போல் பெண்ணுக்குரிய இதை வந்து ஆண் பண்ணும்போதும் அந்த இது இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பெண் சமமாக மதிக்கப்படணும் அப்படின்னா நங்களோட நோக்கமே ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா பெண்ணோட பேர்ல பண்ண வேண்டியது பெண்ணோட பேர்ல பண்ணுங்க எது ஆணுக்குரிய நிலமோ அது ஆண் பேர்ல பண்ணுங்க இந்த அமைப்பு வந்து நாங்களும் வந்து என்னன்னா இதுல அப்படியே சொல்லிட முடியாது அந்த அமைப்பு எப்படி இருக்கு எந்த இடத்துல வந்து ரோடு வருது இதெல்லாம் பார்த்துதான் நாங்க சொல்ல முடியும் வீடை யார் பேர்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு பெயர் வைக்கலாமா தாராளமா வைக்கலாம் எப்படிப்பட்ட பெயர்ல இருக்கலாம் எப்படிப்பட்ட பெயர்கள் இருக்க கூடாது சார் அதுல வந்து முடிந்த அளவுக்கு வந்து பெண்களோட பெயர்களை வந்து நீங்கள் முன்னிறுத்தி வச்சிங்க அப்படின்னா சிறப்பாக இருக்கும் உங்களோட குலதெய்வம் வந்து பெண் குலதெய்வமாக இருந்ததுன்னா அதை வைங்க அல்லது உங்களோட அம்மா பாட்டி இவங்களோட பேரில் இருந்தது அப்படின்னா மிகச்சிறப்பாக இருக்கும் அற்புதமான விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க மேடம் நான் இங்கே காளிப்பட்டி பக்கத்தில் போய் பேசுகிறேங்க மேடம் அங்கிருந்து சொல்லுங்க சார் உங்கள் கேள்விகளை சார்ட்ட கேளுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் செல்வராஜ் பேசுகிறேங்க சொல்லுங்கள் சார் சார் நீங்க எட்டு மணிக்கு மேல முருகன் கோவில எட்டுல இருந்து ஒன்பதுக்குள்ள கும்பிட சொல்றீங்களா சொல்லுங்க சார் அது கோயில் நிறைய சாத்திடுறாங்க நான் என்ன சார் அதுக்கு பண்றது நீங்க அந்த கோயில்ல வந்து கொடிக்கம்பம் இருக்குங்களா ஆமா இருக்கு சார் நார்மலா எல்லா கோயிலுமே எட்டுக்கு தான் சார் நடை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க ஆ காளிப்பட்டிங்க சார் நம்ம காளிப்பட்டி தான் சார் நான் பேசுறேன் காளிப்பட்டில தீர்வு <laughs> 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 நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே இந்த நிம்மதி இல்ல அப்படின்றீங்க இல்லையா அதுக்கு பதிலா நிம்மதி வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேளுங்கம்மா இந்த கேள்வி இப்படி மாத்து பண்ணும் போதே உங்களோட லெவல் மாறிடுமா அதாவது என்ன தாமா வாழ்க்கை ஹலோ சரிங்கம்மா வீட்டுல யாரெல்லாம் இருக்கீங்கம்மா வீட்டுல நானும் சரிங்கம்மா யார் கூட உங்களுக்கு பிரச்சனை வருது சரிங்கம்மா உங்களோட வீட்டோட உங்க வீட்டோட வடமேற்குல என்னமா இருக்கு வடமேற்கு தென்மேற்கு ரெண்டுலயும் என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்கம்மா தென்மேற்கு தென்மேற்கு என்னவா பயன்படுத்துறீங்கம்மா இல்லம்மா தெற்கு வாசல் வந்து அது கிழக்கு ஒட்டி இருக்கா மேற்கு ஒட்டி இருக்காம்மா தவறுங்கதாமாதாவது <laughs> அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க வெளியில 
அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்லாம் உங்களுக்கு நிறைய தெரியும் சரவணா ஸ்டோரில் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்காங்கன்னா அதெல்லாம் நுணுக்கங்கள் தான் அம்மா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக்யூரிட்டி ஜாப் அப்படின்னா இவரை தவிர்த்து வேறு யார் வேணாலும் செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும் இவருக்கு எந்த நுணுக்கங்களும் அதில் கிடைக்காதும்மா அது மாதிரி சின்ன தொழிலாக தொடங்க சொல்லுங்கம்மா அவர் பெரிய லெவலில் வளர்வாருமா அழைப்பிற்கு நன்றி சார் சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியும் நாங்களாரும் முதல்ல ஆரோக்கியமா இருந்தா தான் எங்களால செயல்படவே முடியும் இல்லைங்களா அந்த ஆரோக்கியம் எங்க எல்லாருக்கும் கிடைப்பதற்கான வழிமுறை சொல்லுங்க சார் நல்ல நல்ல கேள்வி நம்ம வீடுகள் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டோட சுத்தியும் முதல்ல வந்து நம்ம காம்பவுண்ட் வால் அப்படிங்கறதே ஒண்ணு போடுறது இல்ல நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் கிழக்கும் வடக்கும் அதிக காலி இடங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படியே காலி இடங்கள் விடுறவங்களும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முழுவதும் வந்து தரையால் அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் அதுதான் உண்மை அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் உங்களோட கிழக்கு வடக்கு பகுதியில் ஒரு ரெண்டு அடி அல்லது மூணு அடி அகலத்தில் உங்கள் வீடு முழுக்கவும் வந்து காலி இடமாக விடுங்க அந்த இடத்து மண் மண் மட்டிருக்க மாதிரி பண்ணுங்க அதில் காலையில் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து வாக் பண்ணுங்க ரொம்ப அமைதியான சூழ்நிலை கிடைக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக அதாவது வெறுங்காலில் நடக்கணும் அதுதான் உண்மை அந்த வெறுங்காலில் நீங்கள் நடக்கும்போது அக்குப்பஞ்சர் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ட்ரீட் ஆகும் நம்ம உடலில் இருக்க அத்தனை ஆர்கன்ஸும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உடல் உள் உறுப்புகள் அத்தனை கூடையும் தொடர்புடையது நம்மளோட பாதம் அந்த பாதத்தை வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அல்லது அந்த பாதத்தை நீங்கள் கையில் அப்படி எடுத்துட்டு இப்படி வந்து நீங்கள் அழுத்தி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும் இதுதான் வந்து தகவல் அப்போது இதை நீங்கள் செயல்படுத்த ஆரம்பிங்க நம்ம உடலுடைய ஸ்விட்ச் எங்க இருக்குன்னா பாதத்துல தான் இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம்மா வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க பூங்கொடியம்மா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சாட்டு கேளுங்க அம்மா வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க வீடு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் பீட்டு சார் வீடு வந்து ஃபுல்லா வீடா இருக்கு சார் எங்கேயும் இடம் விடல சரிங்க வடக்கு வீட்டுல கிச்சன் இருக்கு சார் கொஞ்சம் <laughs> முழுவதும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி கட்டிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நடக்கும் இப்போதைக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் நல்லதுமா அதாவதுமா எப்பவுமே ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கங்க நம்ம வீட்டுல இருந்து வடக்கு பக்கம் கிழக்கு பக்கம் மனை வாங்கினா சிறந்ததுமா மேற்கு தெற்கு வாங்க கூடாதுமா அதுவுமே வந்து ஒரு தவறு தான்மா வீடுகள்லாம் மரங்கள் வளர்க்கலாம் தாராளமா வளர்க்கலாம் எங்க வளர்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உயரமான மரங்கள் அப்படின்னு வரும்போது அது தென்மேற்கு மூலையில வளர்க்கலாம் அதுல இருந்து உயரங்கள் கொஞ்சம் குறைவா வளரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை அப்படியே வந்து தெற்குல இருந்து தென்கிழக்கு பகுதி வரலும் கொண்டு வரலாம் அது அதை விட இன்னும் குறைவா வரணும் அப்படின்னா அது வந்து தென்மேற்குல இருந்து வடமேற்கு அந்த பக்கம் நீங்க கொண்டு வரலாம் அப்போ வடக்கும் கிழக்கும் உயரமான மரங்கள் கொண்டு வரலாமா அப்படின்னா தயவு செஞ்சு மரங்களே வேண்டாம் அப்படிங்கிறதா உண்மை அந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறி தோட்டம் அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மூட்டி லெவலுக்கு தான் எல்லா செடிகளும் வளரும் அந்த மாதிரி செடிகளை வச்சுக்கலாம் எப்போவுமே ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இதோட எதுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் தான் இது ரெண்டும் வளரும் எல்லாமே வளரும் மரங்களாகட்டும் செடிகளாகட்டும் கொடிகளாகட்டும் மண் தான் மண்ணுங்கிறது உயிர்த்தன்மை உடையது அதனால தான் முன்னாடி நான் சொல்லும் போது என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா மண்ணில் நடங்க ஸோ மண்ணில் நடந்தீங்கன்னா நம்மளோட உயிர்த்தன்மை அதிகரிக்குங்கிறது தான் தகவல் சரி இப்போ நாங்கள் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் இருக்கோம் எங்களுக்கு வீட்டை விட்டு வெளியில் மரம் செடி வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயே நாங்கள் போன்சாய் மாதிரி வைக்கணும்னா எந்த இடத்துல வைக்கலாம் சார் வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இதில் எப்போ எப்படி சொல்லியிருக்கோமோ அதே போல தான் அதாவது எந்த ரூமில் வைச்சாலும் சரி அது வந்து மேற்கு திசையில் அல்லது தெற்கு திசையில் வர மாதிரி அமைச்சிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் தெளிவான விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா யார் பேசுகிறீங்க நாங்க 
எந்த திசையில அம்மா சனி திசையிலங்க சரிங்க அம்மா இருக்கலாமா நீங்களே சொல்லுங்க அம்மா இந்த புரோகிராம் எவ்வளவு நாளா பாக்குறீங்க அம்மா இந்த புரோகிராம் பாத்துட்டே தான் இருக்கறேன் லைனே கிடைக்கல இன்னைக்கு தான் கிடைச்சிருக்கு சரிங்க அம்மா அதாவது வடக்கு கிழக்கு திசையில வந்து மரங்கள் வரலான்னு சொல்லிருக்கலாமா சொல்லிருக்கமா சொல்லுங்க <laughs> 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 அதாவது நீங்க சொல்ற நீல அகலத்துக்கும் உங்க பிரச்சனைக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது சொல்லி <laughs> 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 அது ஒண்ணு பண்ணுங்க அது இல்லாம நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க முருகன் கோயில் வழிபாடு வச்சுக்கோங்க முருகன் வந்து செவ்வாய்க்கிழமை எட்டு டு ஒன்பது பாருங்க அந்த சமயத்துல பாத்துட்டு வாங்க உங்களோட சிரமங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு நல்ல வாழ்க்கை வாழ முடியும் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் சென்னை மாதிரி பெருநகரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா தீப்பெட்டி குடியிருப்புகள் தான் வந்து அதிக அளவுல இருக்கு இல்லைங்களா எந்த பில்டர்ஸ் எடுத்தாட்டாலும் அங்க வந்து வாஸ்து ரீதியாக பக்காவா எங்க வீடு கட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா நாங்க நாங்க வாங்க போற அந்த அபார்ட்மெண்ட் வாஸ்து பிரகாரம் சரியா இருக்கா அப்படிங்கறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது வாசுபடி சரியா இருக்கா அப்படின்னா நம்ம நிகழ்ச்சியில தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறது நம்ம வீட்டோட இரு கண்கள் அப்படிங்கிறது வடக்கும் கிழக்கும் அப்ப வடக்கும் கிழக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஜன்னல் அமைப்பு இருந்து திறந்த அமைப்பா இருக்கு அப்படின்னா தாராளமா அதை எடுத்துக்கலாம் அது எவ்வளவு சின்னதா வேணாலும் இருக்கலாம் நீங்க பத்துக்கு பத்து தான் நீங்க எடுக்கிறீங்க அதுதான் வந்து உங்களோட வாழ்க்கை அதுக்குள்ளதான் நடத்தணும் அப்படின்னா கூட தாராளமா எடுத்துக்கலாம் பட் வடக்கும் கிழக்கும் ஜன்னல் இருக்கான்னு பாருங்க ரெண்டாவது உச்ச வாசல் இருக்கான்னு பாருங்க இது இருந்தாவே நீங்க தாராளமா எவ்வளவு சின்ன வீடா இருந்தாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் சரிங்க சார் நாங்கள் ஏற்கனவே வாங்கிட்டோம் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த அமைப்பு இல்லை எங்களால் மாற்றவும் முடியாது அப்படின்னா நாங்கள் என்ன பண்ணலாம் சார் மாற்ற முடியாது அப்படின்னா அதாவது நம்ம வீடை மாற்றிக்கலாம் வேற எண்ணம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த எண்ணம் வந்து அந்த வீடு தான் கொடுக்குது அதாவது நீங்கள் இதை மாற்ற முடியாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தையும் அந்த வீடு தான் கொடுக்குதுங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த எண்ணம் எப்போ உங்களை ஸ்ட்ராங்காக அது முடியாதுன்னு சொல்லுதோ அப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த வீட்டில் நீங்கள் சரியான வீட்டில் இல்லைங்கிறத மட்டும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் வந்து அந்த எண்ணம் மாறணும் அப்படின்னா வீட்டை விட்டு வெளியில நிறைய நேரம் இருங்க ஸ்பென்ட் பண்ணுங்க அப்ப உங்களுக்கு எண்ணங்கள் தெளிவா இருக்கும் அப்ப நீங்க மாற ஆரம்பிச்சிடலாம் தெளிவான விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க ஆனந்தன் சார் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை சார்ட்டு கேளுங்க ஐயா வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் வீடு கட்டிட்டு இருக்கேன் சார் சரிங்க இருபது அடி ஆகலாம் முப்பத்தி ஆறு அடி மீட்டுங்க ஓகே வேலை குறையா வேணிக்கிறா சார் போக முடியாம அப்படியே இருக்கு சார் எதனா தரங்கள் இருக்குதா என்னன்னு ஒண்ணும் புரியல என்ன பட்ஜெட்ல வீடு கட்டுறீங்க சார் கட்டி முடிச்சுட்டேன் சார் தலைலாம் போட்டாய் போச்சு இல்ல அதான் என்ன பட்ஜெட் ஆக்சுவலா இப்ப இது வரல எவ்வளவு செலவா இருக்கு நாலு லட்ச ரூபாய் இருக்கு அதாவது நீங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாலு லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ற நீங்க அதாவது சின்னதா ஒரு சிம்பிளா ஒரு வாஸ்து எப்படி இருக்கும் என்ன நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்க கட்டினீங்கன்னா சிறப்பா இருக்கும் சார் இதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ணும்போது பாத்துக்கங்க உங்க வீட்டுல வடக்கும் கிழக்கும் ஜன்னல் இருக்குங்களா ஐயா ஜன்னல் வச்சிருக்கீங்க எந்த இடத்துல வச்சிருக்கீங்க பூஜரும் அது தவறுங்க ஐயா உங்களை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் பண்ணவே விடாதுங்க ஐயா அது அந்த இடத்துல இருந்து எடுத்துருங்க அது தென்கிழக்கோ அல்லது வட தென்கிழக்கோ அல்லது வடமேற்கு வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க நல்ல வாழ்க்கை வாழ முடியும் நடைபெற்கு நன்றி சார் வாசு குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் பகுதிட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி நேரில் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்க நிம்மதியுடன்
இவ்வளவு நேரம் நம்ம வாசு குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அடுத்ததாக உங்களுக்காகவே இன்றைய ராசி பலன் காத்துட்டு இருக்கு இணைந்திருங்கள் வழக்கம் போல குட்டி இடைவேளைக்கு பிறகு தெரிந்து கொள்வோம்